こんにちは、加藤です。今日は久しぶりに絵の具を使った講座にしたいと思います。用意したものは鉛筆と練りゴム、下書き用です。それから24色パレットに絵の具はもう詰めてあります。パレットと筆は1本。ラファエルの水彩用の筆で、先がキャットタン、猫の舌みたいに先端が尖る平筆です。これの12号。これらを使って切ってみたいと思います。あと他に水汲みバケツと水分を吸い取るスポンジも用意してあります。そして題材なんですが、さっき山で拾ってきました。いろんなものがあるんですけれども、枯葉というか紅葉した葉っぱですね。もみじとかイチョウとか、これは小ナラ、うん、どんぐりの葉っぱかな。えー、桜の葉っぱ、だいぶ虫食ってますけどね。えー、こんな虫食った葉っぱも結構絵になるというか面白いので持ってきました。こんなシミがあったりね。で、最初はね、どれ行こうかな。これ面白いかな。これ前回、回路樹のスケッチをした時に、黄色い葉っぱがいっぱい紅葉してたと思うんですけれども、ユリの木。ユリの木の葉っぱ。別名、チューリップツリー。まあ、そう言われてみると、チューリップみたいなね、形してるんですよね。これとこれがそうかな。チューリップツリー。これ行ってみましょうか。はい。で、えっ、ー、とね、形がうまく描けないっていう方も中にいると思うんですけれども、今日はね、この葉っぱを水彩で描こうと思うんですが、形がうまくいかない人は、こんな風にね、形をなぞるように描いてみましょうか。えー、なぞるっていうのは、こう置いて葉っぱを紙にこう当てがって、で、この形をそのままなぞっていく。そんな風にしてやってみましょう。ちょっと絵の具を避けておいて、えー、少しね葉っぱ浮いてますけれども見ながらそして書いてみましょうかねこの辺この辺で書いてみましょうか例えばここから茎が始まって今ねこれなぞってるんですよね少し形が浮いているので横から覗き見をしながらなるべく位置を動かさないようにこんな風にで少しくらいね形が大きくなったり小さくなったり歪みが出たりしても、えー、枯れ葉ですから個体差個人差みたいなのがありますからねあまりそういった細かな部分は気にせずになぞってみましょうはいこれでなぞれましたちょっと避けてみますねこんな感じ隣に置きます。で、書きにくかったところをもう一回上から書きます。ちょっとこれ太くなっちゃったから。はい、こんな感じでどうでしょう。で、次に葉脈も薄く書いてみましょう。こんな感じかな。葉脈ってね、面白いんですよね。この、トンボの羽の模様もそうなんですけれども、形をよく見てね。右に行ったり左に行ったりするその不思議な形を正直に書き写してあげると葉っぱらしさが結構出ますこれはどっち行ってるんだこれはこっち行ってるのかこんな感じでですね薄くですけれども形をよく見て葉脈を書き入れておきますこれまた後でね、説明しますけれども、この段階でもある程度、こうやってしっかりと、こんな感じで見えてるかなちょっと光っちゃってるかなはい、これで形が取れました。この通りに書いていこうと思うんですけれども、はい、鉛筆と練りゴムのお仕事は一旦ここまで。次に、バケツの水を用意して、筆にしっかりと含ませます。まだ絵の具は使わないですよ。ここでは、この塗ろうと思う葉っぱの内側、塗ろうと思うところに水を引いておきます。紙をね、濡らしておくんですね。で今回使っているこの紙は、ね、これまで何度もデッサンの時に私が使ってきた M 画用紙、普通の画用紙です。水彩紙ではありません。なので、サイジングって言われる染み込み止めは施してないんですね。ただの画用紙。えー、主に小学校とか中学校とかで使われるそういった普通の画用紙だと思ってくださいこれをね塗っておきます紙をね湿らせておきます
。で、このね、筆のキャットタンのいいところはね、こういう細いところを、こんな風に、面相筆のように、葉っぱの軸の部分をね、細く塗るときなんかに先端が尖ってくれるので便利なんですよね。はい。ちょっと水を湿らせて、紙を濡らしておきます。で、これなんでこんなことするかっていうと、結構皆さんね、乾いた紙にそのまま絵の具を直に置くと、あの、置いた絵の具がすぐに乾いちゃって、次の色を置こうとした時に、筆跡が残っちゃうんですよね。で、その筆跡が残ったのを消そうとして、同じところを何度も何度もこういじってしまう。な、撫でてしまう。そんな風に、同じところを何度も撫でるせいで、色が鈍くなったり、濁ったり、汚くなったりする。それで嫌になっちゃう人結構多いんですよね。なので今回は、これから色を塗ろうと思うところに、まずはね、水だけを引いておきます。見えるかなこう横から見るとちょっと光ってこんな感じだと見えるかなこの辺髪が光って見えないかなしめってるの。濡れてんのわかりますかねはい、こんな感じで準備ができました。はい、ちょっとたっぷりめに水を引いておきます。あの、書いてるうちに乾いちゃうと、やっぱり筆跡残るので、あとね、溜まっちゃったところはね、あえてそのままにしておいたり、しっかりと水分、水たまりをね、取ってあげたり、どちらでもいいです。はい、こんな感じ。大体できました。はい。そしたら今度は絵の具を置いていくんですけど、何色にしましょうね。えー、っとね、最初はちょっと黄色っぽい色から始めてみましょうか。この辺の色を取って、こんな感じで絵の具をね、こう垂らしてみます。ちょんちょんと。もうすでに水でしみ、しみしみになっているので、筆跡とか残らないですよね。こう、滲んでいく感じ。で、このエッジの部分、葉っぱの端っこの部分が、うまく、あの、水で、水の量が多すぎると、絵の具が行き渡ってくれない場面が出てくると思うんですけど、そういうところはね、ちょっと丁寧に、ちょんちょんと、こんな感じで。で少しくらいはみ出しても気にしなくていいですからまずは全体に少し色を置いてみましょうはい次はね少し濃い色オレンジ色のような茶色い色のような少し色が濃くなって見えるようなところを絵の具を作って、混色して置いてみましょう。こんな感じかな。で、あの、自分のね、気に入った色でいいと思いますよ。あの、そっくり、同じ色を再現するっていうのももちろん楽しいですけれども、少しくらい違っても、枯葉はその、色が滲んだり、混ざったりすることも楽しみのうちだと思うので、こんな風に、結構ラフに、ランダムに絵の具を置いてみるといいと思います。えー、コツとしては、あんまり均一になりすぎない。わざとムラを作ってあげるような、こんな感じ。はい、ここまで来たら、今度茶色もちょっと入れてみましょうか。これはバーントシェンナー、バーントアンバー、焦げ茶色。みたいな感じですかね、えー、ちょっと色が濃い色も置いてみるでわざとなんか
ちょんと、ちょんちょんとこう、村みたいな、シミみたいなのが見えてたりするので、そんなところにわざとムラができるように色を置いたり、あんまり均一になりすぎないように、場所によって濃いところがあったり薄いところがあったり。はい、こんな感じでどうでしょう。はい、だいぶらしくなってきました。はい、どうですかね。そしたら、このね、濡れてる間に、ちょっと爪楊枝を用意して、これでね、葉脈を書いてみようと思います。はい、書いてみますね。スッと撫でるだけです。最初に鉛筆で書いた下書きの通りじゃなくてもいいです。ちょっとくらいずれてもいいですから。それらしい感じで、えー、形をね、えー、もう一回形見直すくらいでもいいと思います。こんな風に。えー、髪が濡れてる間に、絵の具が湿ってる間に、筋をね、掘ってみましょう。筋彫りみたいな感じですね。で、あまり力入れすぎると線が太くなるので、えー、ちょうどいいくらい。これはでも、何回かやってみないとどのくらいの力加減がいいかってわかんないかもしれないですね。はい、こんな感じで、ちょっと筋を入れてみました。では、ここで、えー、作業は完了。ドライヤーを使って乾かしてみたいと思います。さて、えー、できました。こんな感じ。このね、えー、葉っぱの影を描き入れると、実際にこう台に置いてあるような感じになるんですけれども、今日はこの辺にしたいと思います。で、最後に、この鉛筆で描いた下書きの線、邪魔だったら乾いた後で、乾かした後で、こうやって回り消してあげましょう。そうすると、はみ出たところが目立たなくなる。下書きがね、なかったことのようになりますので、最後にこうやって消してあげて、乾いてからね、乾いてからきれいに消して、下書きの線がないと。というふうに、他にもね、こんなのね、書いてみました。これはさっき書いたんですけれども、やっぱ同じく枯れ葉。これは桜の葉っぱですね。桜の葉っぱとか、もみじの葉っぱとか、同じような方法で書いてみました。どうでしょう意外に、あの、葉脈って結構皆さん細い筆で書くの難しいって思う方いるんですけれども、こういうね、爪楊枝を使って筋を入れるっていうやり方だと、比較的簡単にできるんじゃないかなと思います。えー、ちなみにこれはね、桜の葉っぱは、えー、赤色をメインに、この辺の色かなこの色、この辺の色をメインに、茶色とかの、この、なんかシミみたいな、汚れたようなやつは、この辺の焦げ茶色みたいなのを、ちょんちょんと垂らしていますどうですかねこんな感じで、えー、皆さんも水彩絵の具にじみとかぼかしを楽しんでみてはいかがでしょうかはい、今日の動画は以上で終わりますまた次の動画でお会いしましょうさよなら